ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் பேஜில் நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று பார்த்த நியூஸஸ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ரிலேட்டட் டு வாட்ஸ்அப் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி இன்னொரு இன்றைக்கி ஒரு எடிட்டோரியலும் வந்திருக்கு ஸோ அந்த எடிட்டோரியலில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்தனா ஹெல்த் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர்ட் இன் தி கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிற நம்ம கேபிட்டலில் டெல்லியில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அங்கே ஏரோட குவாலிட்டி வந்து என்ன சிவியராக வந்து என்ன அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு சிவியர் ப்ளஸ் கேட்டகரிக்கே போயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க ஹரியானா பஞ்சாப்பில் அங்கே ஸ்டபுள் பேர்னிங் நடக்கிறதுனால தான் வந்து என்னென்னா டெல்லியில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஹெல்த் எமர்ஜென்சின்னு யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அஃபிஷியல் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஓகேவா அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து இது பண்ணியிருக்க அந்த வே என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வாயிருக்குது என்ன மாதிரியான ஏர் குவாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க செக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா அந்த கொடுத்ததில் என்வரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி ஓகேவா என்வரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஏர் குவாலிட்டி கேட்டகரியை கொடுத்தவங்க செல்யூ சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படிங்கிற குரூப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏர் குவாலிட்டியோட கேட்டகரி என் ஏர் குவாலிட்டியோட கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி ஓகே அவங்க பப்ளிக் எமர்ஜென்சி ஹெல்த் எமர்ஜென்சியாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால டெல்லியில் அஞ்சு நாள் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்காங்க நவம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்காங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து என்னென்னா அதிகமாக வந்து என்னென்னா இந்த ஏர் குவாலிட்டி இஷ்யூனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பற்றி நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஸோ அதில் எத்தனை ஏர் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று சாஃபர் அப்படிங்கிற சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இதை தவிர இன்னும் மூணு ஒரு மூணு சிஸ்டம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுவும் என்னென்னா இப்போ டெல்லி ரிலேட்டட் ஏர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மூணு இன்னொரு மூணு லைக் ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும் ஓகே அந்த ப்ரோக்ராம் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஜேஎன்கே சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் சஸ்டைனபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏஞ்சலா மார்க்கல் ஜெர்மனியோட வைஸ் சான்சலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெர்மனோட சான்சலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்கு ரெண்டு நாள் விசிட் வந்திருக்காங்க ஸோ நிறையா எம்ஓயு சைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எம்ஓயெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ ஜாம் ஜெர்மனிக்கும் நமக்கும் இருக்குமான ரிலேஷன்ஸ் முக்கியமான ரிலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து என்ன பண்ண ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க ஓகே அதாவது ஜி ஃபோர் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது ஜி ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஜி ஃபோர் கண்ட்ரிஸ்னால் யார் யாருன்னா இந்தியா ஜெர்மனி ஜப்பான் பிரேசில் இந்த நாலு கண்ட்ரி என்ன ஆக ஆசைப்படுறாங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் பெர்மனன்ட் மெம்பராக ஆசைப்படுறாங்க இப்போதைக்கு யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் அஞ்சு பெர்மனன்ட் மெம்பர் இருக்காங்க ப்ளஸ் பதினஞ்சு நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு பெர்மனன்ட் மெம்பரை தவிர வேறு யாருமே ஆக முடியாது ஏன்னா ஆஸ் பர் யுனைடட் நேஷன் ஆர்டிக்கல் ஓகே அவங்களுடைய அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல அந்த ஆர்டிக்கலில் அஞ்சு பெர்மனன்ட் மெம்பர் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இது எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு நாலு பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஏன்னா இந்த அஞ்சு பெர்மனன்ட் மெம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஏஷியாவிலேருந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ரஷ்யாவும் சைனாவும் இருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவிலேருந்து யுஎஸ் இருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு யூரோப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூகே இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா அதாவது யூரோப்லேருந்து இருக்காங்க அமெரிக்காவிலேருந்து இருக்காங்க நார்த் அமெரிக்காவிலேருந்து இருக்காங்க அண்ட் ஏஷியாவிலேருந்து இருக்காங்க பட் என்னென்னா இப்போ சவுத்
அந்த பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சி போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால இன்ன வரைக்கும் கொடுக்கல ஓகே அந்த ஜி ஃபோர் நேஷனை அப்போஸ் பண்ணி ஒரு நேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் நெட்டில் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அம நமக்கும் ஜெர்மனிக்கும் உள்ள இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃபஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா இது தான் செகண்ட் வந்து என்னென்னா ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ ஜெர்மனியாக இருக்கட்டும் இந்தியா இந்தியாவாக இருக்கட்டும் ஓகேவா ரெண்டு பேருமே வந்து என்னென்னா கலோனியல் பீரியட்லேருந்தே யூகே வந்து என்னென்னா அப்போசிஷனில் தான் இருந்திருப்போம் ஓகேவா இதுவும் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய லைக் ரெண்டு பேரோட அந்த பீப்புள் டு பீப்புள் கான்டெக்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் நல்லாவே இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் ஜெர்மனிக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெரரிசம் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு கண்ட்ரியும் வந்து என்னென்னா அதிகமான இது பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அவங்க கூட நல்ல லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கும் நமக்குமான உறவு ஸோ ஓகேவா இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வேற எதுவும் வேணாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட் இந்த பேஜில் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து என்னென்னா சவுத் காலமுக்கு போயிடலாம் ஸோ சவுத் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் காலம்லேயே வந்து என்னென்னா நேற்று நம்ம பார்த்த அந்த மாவோயிஸ்ட் கில்லிங்ஸை பற்றி தான் இருக்குது ஸோ இது இன்னும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் மாவோயிஸ்ட் கில்லிங்கை பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த இடத்துல போலாவரம்னு ஒன்று இருக்குது போலாவரம் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இது ஆந்திர பிரதேஷில் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் போலாவரம் ப்ராஜெக்ட் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்டில் எந்தெந்த ரிவரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை எந்த ரிவரில் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இதாகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இடத்துல இந்த போலோ போலாவரம் ப்ராஜெக்ட் எந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் நடக்குது ஓகேங்களா எந்த ரிவர்ஸில் நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பேக்ரவுண்டில் ஓகே அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டபுள் பானிங்கை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸ்டபுள் பானிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நேற்று இல்லாமல் தான் நேற்று இதை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டபுள் பானிங் நாற்பது பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கம்மியாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நாற்பது பர்சன்டேஜ் கம்மியாகியுமே சிவியர் ப்ளஸ் கேட்டகரியில் தான் வந்து டெல்லி இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டபுள் பானிங் பண்ணால் நான் நம்ம டெல்லியோட அந்த ஏர் குவாலிட்டி எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சார் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போகும் ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் இருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே டெய்லி இந்த நியூஸ் வர்றதுனால தயவுசெய்து ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸு ஏர் பொல்யூஷன் ரிலேட்டட் விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எடிட்டோரியல் போயிடலாம் எடிட்டோரியலில் ஃப்ரம் பேட் டு ஒர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இது எதுனா இந்த கோர் செக்டரை பற்றி பேசியிருக்காங்க நம்ம நேற்று நியூஸில் பார்த்தோம் கோர் செக்டரோட அவுட் புட் வந்து என்னென்னா கம்மியாயிருக்கு அப்படிங்கிறது அக்டோபர் மந்த்தில் அவுட் புட் வந்து கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ கோர் செக்டரில் மொத்தம் எந்தெந்த செக்டார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுவும் இப்போதைக்கு கோர் செக்டரில் ஹையஸ்ட் லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் யார் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் உங்களை செக் பண்ண சொன்னேன் அப்புறம் என்னென்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனாக என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இதுலேயும் அதை தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது தவிர வேறு எதுவும் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் பிராண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட பிராண்ட் எப்படி இருந்தது அது இப்போ எப்படி டெட்ரு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து இப்போது இந்தியாவுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இந்த ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை டெலிவ் பண்ணது மூலமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இப்போ இந்தியாவோட பிராண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி ஓகேவா டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ப்ளூராலிஸ்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு புளூராலிஸ்டிக் தன்மையை தான் நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கோம் லைக் எல்லா ரிலீஜனாக இருக்கட்டும் எல்லா கல்ச்சராக இருக்கட்டும் எல்லா லிங் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்தியன் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு ரன்னிங்கில் இருந்திருக்கு அப்போது இது மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பிராண்டாகவே மாறி இருக்குது ஓகேவா ஒரு டைவர்சிட்டியில் வந்து எப்படி யூனிட்டியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்தியா மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறது மாதிரி ஒரு பிராண்டாகவே இருந்தது பட் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இ
facilities ka against so UNHCR la vandha na government vandu correct ana solution kudukona adhe mari correct ana reasons kudukona idukalla idu first second vandha na already india pakistan ku ungalku conflict poikittu irukku nu theriyum okay adhum jnk vachu romba conflict poikittu irukku nu theriyum appo jnk vachu or conflict poikittu irukra nerathil nam enna pannitom jnk vandha na namma country la andha union territory ah convert pannitom appadi convert pannadunala enna aayiruchu appadina india ku pakistan ku mana andha conflict abingiradhu increase aayiruchu idu international level la rendavathu mukkiyamaana idu third ah sorry மூணாவது முக்கியமானது ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் என்னென்னா பிராண்டா பிராண்ட் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து டெட்ரிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து யூஎன்ஹெச்ஆர்சி நம்ம வந்து பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் தேர்ட் வந்து என்ன இந்தியா பாகிஸ்தானோட கான்ஃபிளிக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன் ஃபோர்த் வந்து மீடியேஷன் அதாவது இந்தியா வந்து எந்த மீடியேஷனையும் விரும்பாது இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது நம்ம கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதை நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் தீர்த்துப்போம் ஓகேவா வேறு யாரும் மூணாவது மனுஷனை வந்து மீடியேஷனுக்கு கூப்பிட மாட்டோம் அதில் தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு காஷ்மீர் பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும்னா நான் வந்து மீடியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரம்ப் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எங்களுக்கு எந்த மீடியேட்டரும் தேவையில்ல நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு அப்போ அந்த மீடியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம அப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் என்ன நான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் மெம்பரை வந்து என்ன நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் உள்ள நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வர வச்சு ஜேஎன்கே வந்து சுற்றி பார்க்க வச்சோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது இதுவும் வந்து என்ன ஒன் டைப் ஆஃப் மீடியேஷன் எப்படின்னா நமக்கும் அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் ஆனால் அந்த க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமாக இருக்குது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை டெரரிசம் தான் அங்கே பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு வகையான மீடியேஷன் தான் நம்ம கண்ட்ரி வந்து என்னென்னா மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பேசியிருக்காங்க ஓகே இதை தவிர வேறு ரிசல்ட்டுன்னு த தலைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்ல அது எல்லாமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணவும் முடியாது அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுத போகிறதும் கிடையாது ஓகேவா விட்டுடலாம் இன் வாட்ஸ்அப் ப்ரீச் ஃபாலோ த மணி ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ வாட்ஸ்அப் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நேற்று பார்த்தோம் பீகஸ் ஸ்பைவரை பற்றி சொன்னேன் ஓகேங்களா இந்த பீகஸ் ஸ்பைவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி இப்போ இது வந்து ஃபோன் ரிலேட்டட் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒருத்தருடைய டேட்டா வந்து என்னென்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏது பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இது எந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வரைக்கும் எல்லோரும் வந்து அதை தப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே பட் இந்த ஸ்பைவர் அப்படிங்கிறது வாட்ஸ்அப் மட்டும் கிடையாது வேறு விதமான விஷயங்கள் மூலமாகவும் உள்ள வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இவர் பேசியிருக்காரு த்ரூ சோஷியல் இன்ஜினியரிங் மூலமாகவும் இந்த இந்த ஸ்பீக்கர் ஸ்பைவர் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் ஓகே இப்போ சோஷியாலஜியாக இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் இல்லை சொசைட்டியாக இருந்தாலும் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க ஓகேவா ஹியூமன் பீயிங்க மேனிப்புலேட் பண்ணுறது ஓகே மேனிப்புலேட் பண்ணுறது எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பர்சனலை வச்சு மன் மேனிப்புலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஒரு நார்மல் மெசேஜ் போகுது அந்த மெசேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட மனைவி வந்து வேறு ஒருத்தரோட தொடர்பு வச்சுருக்காங்க அதோடைய இல்லீகல் ஃபோ அந்த ஃபோட்டோஸோட இது வந்து என்னென்னா இந்த லிங்க்கில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஸ்பைவர் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஓகேவா இல்லை உங்கள் பொண்ணு வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்க அதோட ஃபோட்டோஸ் வந்து இங்கே அனுப்பியிருக்கிறோம் இந்த கிளி இந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அங்கே ஒரு லிங்க் அனுப்புனாங்கன்னா அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஏன்னா நம்ம வீட்டு ஆளுங்கள் இப்போ நம்ம மனைவியோ இல்லாட்டி மகள் குழந்தைகள் அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் எமோஷனலாக வந்து என்ன அதை விட அட்டாச் ஆகி நம்ம என்ன டப்புன்னு கிளிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பைபர் வந்து என்ன நம்ம ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் ஒருத்தரை வந்து என்ன மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காண்டி அவங்களுடைய சோஷியல் பிஹேவியரை வந்து என்னென்னா சேஞ்ச் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுறது ஓகே த்ரூ சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் லைக் மனைவி குழந்தைகள் அம்மா அப்பா இவங்களை வச்சு என்னென்னா ஒரு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டு வரது தான் இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் சொல்றது சோ இந்த பிகஸ் பைவர் அப்படிங்கறத த்ரூ வாட்ஸ்அப் மட்டும் மூலம் மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சோஷியல் இன்ஜினியரிங் மூலமாக வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படினா ஸ்பைவரை இன்ஸ்டால் பண்றாங்க இந்த ஸ்பைவர் அப்படிங்கறது அந்த பிகஸ் பைவர் அப்படிங்கறது முக்கியமானது நான் ஆல்ரெட
ஸ்பைவர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்களா இதை ஸ்பைவர் பண்ண இதை வந்து என்னன்னா கவர்மெண்ட் பண்ணல அப்போ இதை யார் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற பெரிய கொஷின் மார்க் இருக்கு ஓகேவா வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே போயிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் போயிட்டு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது யார் பண்ணியிருக்கா ஏன்னா இதுக்கு இவ்வளோ மணி தேவை அந்த ஸ்பீக்கர் ஸ்பைவருடைய அந்த சாஃப்ட்வேரை வாங்கணும் பார்த்திங்களா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு அவ்வளோவுக்கு அதிகமான அமௌண்ட்டு கொடுத்தாகணும் அந்த மாதிரியான அதிகமான அமௌண்ட்டு யார் கொடுத்தா இப்படி கொடுத்தது மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான யூசேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க இதை தவிர என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் டெக் சாரி 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 டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து என்ன டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து அதில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்டை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்டேட் வர வர தான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆக ஆக தான் உங்களுக்கான அந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அந்த ஃபார்ம்வேர் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இதெல்லாமே வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணாமல் ஓல்டு சிஸ்டமே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோனில் ஈஸியாக வந்து என்ன ஸ்பைவர் அட்டாக் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஸ்பைவர்லாம் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஸ்பைவர்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது இப்போ அந்த பீக ஸ்பைவர்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி மிலிட்ரி காரணங்களுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது டெரரிசமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது கிரைமை கண்டுபிடிக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஸ்பைவர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இது ஸ்பைவர் வந்து நம் சில வகையில் நல்லதும் இருக்குது சில வகையில் கெட்டதும் இருக்குது ஓகேவா பட் இந்த மாதிரி இப்போ இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் பண்ணாமல் வேறு யாரோ பண்ணியிருக்கிறது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ராங் இது இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் பண்ணால் மேபி சம் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் காண்டி பண்ணுவாங்க அதர் சம் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் காண்டியும் பண்ணுவாங்க ஓகே சம் இதில் முக்கியமாக பண்ணுறது செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் காண்டி பண்ணுவாங்க ஓகே அதர் நேஷன் நம்ம கண்ட்ரியில் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவங்க வந்து இந்த ஸ்பைவர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் என்னென்னா இப்போ மாதிரி இந்த மாதிரி விக்டிம்ஸை தடுக்கிறதுக்கு லைக் இப்போ இந்த யாரோ ஒருத்தர் இந்த ஸ்பைவரை இது பண்ணி அதை வந்து நிறைய பேரோட ஃபோனில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்ன செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதான் அந்த ஆர்டிக்கலில் பேசப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இந்த லைக் இப்போ பீக ஸ்பைவர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுற பேர் பீக ஸ்பைவர் இப்போ ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற அந்த இந்த பீக ஸ்பைவரோட நேம் என்ன அப்படின்னா கிரைசோர் மால்வர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா கிரைசோர் மால்வர் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டிஜிட்டல் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு கிராம்ப்டு ப்ரிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த என்னென்னா இந்த ஆர்டிக்கலை தெரிஞ்சு இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இது வந்து ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே வருவாங்க நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோ ஓகேவா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கிரைம் வந்து யார் யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஸ்டேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சில ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வெளியிடுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் முக்கியமான ரிப்போர்ட் வந்து என்னென்னா பீரியாடிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் சாரி சாரி பிரிசன் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் ஓகே பிரிசன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் பிரிசன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இவங்க தான் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் படி என்னென்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நம்மளுடைய அந்த ஜெயிலில் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுடைய அந்த எண்ணிக்கை வந்து என்னென்னா இப்போ நூறு சதவீதம் ஜெயிலில் இருக்கிறோம் அதாவது இப்போ ஒரு ஜெயிலில் நூறு பேர் தான் இருக்கலாம்னா அங்கே இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்போ பதினஞ்சு பேர் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ ஜெயிலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓவர் க்ரௌடு கன்ஜஷன் அதனால் அதிகமாகுது இப்படி ஓவர் ஒன்னொன்ஸ்டேஜ் இருக்குது 
ஜெயிலில் வந்து என்னென்னா அந்த ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஜெயிலில் அந்த கண்காணிச்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற அந்த ஜெயில் வார்டன்ஸ் அவங்களுடைய நாலேஜாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய எண்ணிக்கையாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அண்டு தேர்டு ஜெயிலை நம்ம எதுக்காண்டி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிஃபார்ம் அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ரிஃபார்மும் ஒரு ரிவல்யூஷன் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுக்கு பட் இது அப்படி இல்லாமல் அவங்கள தண்டிக்கிற ஒரு ஒரு இதாக தான் நமக்கு இதில் இப்போவும் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஓகேவா அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த கன்ஜஷன் அண்ட் ஓவர் க்ரௌடிங் இப்படிலாம் ஆகும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபஸ்ட் டைம் அஃபண்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா கண்டினியூஸ் அஃபண்டர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கடுத்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த அன்ஹைஜீனிக்கில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு நிறைய டிசீஸ் அந்த மாதிரி பேர்டன் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறையா இர்ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் உள்ள வந்து போதைப் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே எந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம லா கமிஷனும் நிறையா ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பட் இப்போ வந்து என்னென்னா டூ வந்து அரௌண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இன்மேட்டோட எண்ணிக்கை இப்போ வந்து என்னென்னா ஓரளவுக்கு ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா பிரிஷன் பிரிசன் எந்த லிஸ்ட்டு கீழே வரும் அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கீழடியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப பெரிய ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அந்த கீழடி ஆர்டிக்கல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்த பேஜில் வந்து என்னென்னா இதில் எதுவும் தேவையில்ல உங்களுக்கு ஆஃப்ஸ்பா அப்படிங்கிறத மட்டும் மட்டும் சொல்கிறேன் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி ரீட்டைன்ஸ் ஃபைனல் சேஸ் ஆன் ஆஃப்ஸ்பா ஓகே இன் ஜேஎன்கே அண்ட் லடாக் ஆஃப்ஸ்பா அப்படின்னா என்னென்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் ஓகேவா இது என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இது என்ன அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட்னா இப்போ நம்ம ஸ்டேட்லன்னு வைங்களேன் நம்ம ஸ்டேட்டில் த தமிழ்நாட்டில் வந்து என்னென்னா ஏதாவது வந்து ஆர்மியோட ஃபெசிலிட்டி ஆர்மி வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரி நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து என்னென்னா வாட்ச் அவுட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஆனால் வந்து என்னென்னா சில பிரச்சனையான ஏரியாக்கள் இருக்குது லைக் ஜம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீராக இருக்கட்டும் அஸ்ஸாம் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் நாகாலாந்து ஏரியாவாக இருக்கட்டும் ஓகே அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் மேகாலயாவாக இருக்கட்டும் இந்த இடத்துலலாம் வந்து என்ன நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது லைக் மாவோயிஸ்ட்டு நாகாலிசம் ஓகே அருணாச்சல் பிரதேசில் பிரிவினைவாதிகள் ஜேஎன்கேயில் பிரிவினைவாதிகள் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆம்டு ஃபோர் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு ஆக்டை போடுவாங்க அப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் அனுமதிக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆக்டை வந்து என்னென்னா அந்தந்த இடத்துல போடுவாங்க ஏன்னா இப்போ நிறைய டெரரிசம் நடக்கிற இடத்துல கோர்ட்டோட அனுமதி வாங்கிட்டால் எல்லாமே பண்ண முடியாது ஓகேவா இதை யார் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இதை யார் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னா கவர்னர் சொல்லி ஹோம் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸ்டேட்டால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஓகேவா கவர்னர் சொல்லி ஹோம் மினிஸ்ட்ரி தான் ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி ரீட்டைன்ஸ் ஃபைனல் சே ஆன் ஆப்ஸ்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஹோம் மினிஸ்ட்ரிட்ட தான் இருக்கும் ஓகேவா மறுபடியும் இதில் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ ஆப்ஸ்பாவை பற்றி ஆப்ஸ்பா வந்து இப்போதைக்கு எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஆப்ஸ்பாவோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறையா கமிஷன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆப்ஸ்பா வந்து தேவையில்லை ஆப்ஸ்பாங்கிறது மிலிட்ரி ரூலு ஓகேவா அது வந்து தேவையில்லை நம்ம கண்ட்ரிக்கு அப்படிங்கிறத சார் நிறையா பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஆப்ஸ்பாவோட பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன் ஆப்ஸ்பா போடுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் எக்ஸசஸாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாப்லெஸ்னஸ் ரைஸ் டு த்ரீ இயர் ஹை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது என்னென்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் போன வருஷம் லேபர் பீரியாடிக்கல் சர்வே ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன அரவுண்ட் நம்மளுடைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அரவுண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக இந்த மாதம் அக்டோபரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் இந்தியன் எக்கனாமி அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் படி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்
அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகுது இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திரிபுரா அண்டு ஹரியானா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்லேயும் வந்து என்னென்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இருபது பர்சன்டேஜுக்கும் ஹையஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கம்மி ஓகே ஒன்று பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கான் ஓகே மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்க இந்த இம்பார்ட்டன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் இந்தியன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த இதையும் யாபம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கிறது இந்த வேல்யூஸை கண்டிப்பாக யாபம் வச்சுக்கோங்க அதுவும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் இவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி ஓகேவா இது தான் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல எலக்ட்ரல் பாண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா எலக்ட்ரல் பாண்ட்னா என்ன இது வந்து ஆக்சுவலாக பழைய கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஆனால் இது வந்து மாதம் மாதம் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எலக்ட்ரல் பாண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எலக்ட்ரல் பாண்டில் எப்படி வந்து இப்போ எலெக்ஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் எலெக்ஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் கீழே தான் எலக்ட்ரல் பாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த எலக்ட்ரல் பாண்டு எந்த பாண்டுனா இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்னா என்ன அதை எந்த பேங்க் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டு மூலமாக எப்படி வந்து ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அமௌண்ட் பகுதி எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு மேலே எலக்ட்ரல் பாண்டை வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயிலாக நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் படிங்க இது வந்து பழைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் உங்களுக்கு எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை அண்டு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நியூஸ்லேயும் எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகேவா இன்றைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்